Inazima tuku inuwe yawe Nimangapi umeya tenda kwetu Nilazima tuku pethi kwa mugu Umetenda mambo makubwa sana Nilazima tuku pethi kwa na utuku Msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya Ijumaa hii njema ambayo Bwana ametupa tukaweze kusema neno la Mungu pamoja nawe ni huruma za Mungu kwamba atuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi kila siku ni mpya katika maisha yetu tena uaminifu wake ni mkuu mno katika maisha yetu ya kila siku na hata Ijumaa hii leo tena tunapokaribia kabisa mwishoni mwa wiki hii uaminifu wa Mungu ni mkuu mno kwako mpendo msikilizaji wangu. Nami ninakuombea kwamba ukafanikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth katika kila jambo jema unaloenda kulifanya Ijumaa hii leo. Maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri basi pokea nguvu katika jina la Yesu unapoenda kwenye majukumu yako Ijumaa ya leo pokea nguvu za mwilini pokea nguvu za rohoni katika jina la Yesu ninakuombea pokea nguvu za kupata utajiri kwenye siku ya Ijumaa ya leo katika mahitaji yako yote ambayo unayahitaji katika jina la Yesu pokea nguvu ya kupata mahitaji hayo mpendo msikilizaji wangu ninao ujumbe asubuhi ya leo wakina B kupitia neno la Mungu ya kwamba tunaweza kuwa washindi tunaweza kuwa washindi ufunuo ufunuo Yohana ufunuo Yohana sula ya 12 mstari ule wa kumi mpaka wa kumi na mbili. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye washtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni yenye mbingu Nanyi mkao humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana, ma, ana wakati mchache Baba katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi njema ambayo umenipa kukutana pamoja na msikizaji wangu huyu katika kipindi hiki cha amka na Yesu Neema yako baba ya tosha nami ninalitia jina lako ninaomba Mungu ukaseme nasi kupitia ujumbe huu ambao umeweka ndani ya moyo wangu ukatufunulia akili zetu baba tukaweza kuelewa na maandiko katika jina la Yesu. Amen. Mpendo msikizaji wangu. Nimesema kwamba tunaweza tukawa washindi kama tutaamua kumtumaini Mungu. Uko ushindi mkuu kupitia maombi katika maisha yetu ya kila siku. Watu ambao hawana uhakika wa mahusiano yao mazuri na Mungu wetu aliye hai siku zote huwa ni wadhaifu na wenye kusita sita katika njia zao. Shetani huwatupia mashaka na hofu na wasiwasi kwenye maombi yao. Lakini kwa wale ambao mahusiano yao ni mazuri pamoja na Roho Mtakatifu wamedha, na wamedhamidia kabisa kutembea kwenye mahusiano mazuri na Bwana wetu Yesu Kristo, ninapenda ni kuhakikishie katika jina la Yesu kwamba tunaweza kushinda wakati wowote tena kwa kishindo kikuu kupitia katika maombi. 
Hebu elekeza kichwa chako kwenye silaha ya chapewa wakovu wa mtu ulijifunza. Elekeza kichwa chako kutoa upanga wa roho kwa ujasiri mkubwa. Kwenye miguu yako hebu ufungiwe viwato vya utayari wa kuihubiri injili ya amani. Kwa hiyo tunasimama imara pamoja na kukutana na mashambulizi mbalimbali ya adui tutaitumia tutumia ile upanga wa roho na maandiko yanasema kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia nimejifunza katika maisha yangu ya kumtumikia Mungu kwamba siku zote tunao ushindi nimejifunza kuona ushindi wa Mungu kwenye maisha yangu ya kila siku kwenye huduma kwa kutumia silaha hizi mbalimbali ambazo tumekuwa tukijifunza wakati mwingine unaweza kupambana na adui kwa muda mrefu kweli lakini mwisho Bwana atakupa kushinda. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Lakini sehemu nyingine Biblia inasema kwamba tunashinda zaidi ya kushinda kwake yeye Kristo ambaye yuko pamoja nasi. Iko hivi mpenda msikilizaji wangu. Huwezi ukaitwa mshindi kama hujashindana. Hauwezi ukaitwa mshindi kama wewe hujashindana. Lazima ushindane ili uweze kuhesabika kwamba wewe ni mshindi. Usiposhindana hauwezi kuitwa mshindi. Sasa utaitwaje sasa mshindi wakati hujashindana? Kwa hiyo hata nasi lazima tushindane. Huwa ninapenda kuwa encourage watu ambao wanapita kwenye majaribu, wanaopita kwenye mashambulizi, kwa ni lazima wapite kwenye mashambulizi ili waweze kuinuliwa kutoka imani kwenda imani. Lakini pia ili waweze kuitwa kwamba wameshinda. Sio tu kuitwa, hata wewe mwenyewe kujua kwamba mm, hapa Bwana nilishinda. Lazima upite kwenye mashambulizi kwa lazima umtafute Mungu lazima upigane inawezekana kabisa ukatumia silaha hii ukatumia na hii ukatumia na hii inawezekana ukapigana siku ya kwanza wiki ya kwanza mwezi wa kwanza mwezi wa pili wa tatu lakini mwisho wa siku utashinda utashinda mpenda msikilizaji wangu maandiko anasema nasi tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo yule adui nakumbuka tuliomba na ndugu mmoja ambaye alikuwa amefungwa na majini ambao yalikuwa anasema lazima ya muue kwa sababu tu alikuwa ameokoka kutoka kwenye dini nyingine kwanza majini haya yalikuwa amemlazimisha kuto kufanya kazi kwa zaidi ya miezi minne kila anapofika eneo la kazi miguu inagoma kutembea na anapoteza kabisa fahamu na alivyookoka yaliapa kumuua kabisa Yalimtesa sana ndugu yetu huyu. Ni baada ya kuwa ameokoka kwa wiki chache tu na bado alikuwa hajazijua silaha za Mungu jinsi ipasavyo. Lakini unajua Mungu wetu huwa ni wa ajabu sana. Haijalishi umeokoka leo neema yake huwa inakaa nawe. Kwa hiyo ilichukua muda wa siku hiyo tunaomba naye ilichukua muda wa zaidi ya masaa matatu. Tunaomba kwa ajili ya kubadili gia za silaha Tuko tunaomba kwa kubadili gia za silaha mbalimbali na kuangamiza kabisa majini yale. Kumbuka tulikuwa kikundi cha watu karibu mbili lakini mwisho wa siku tulibaki watu kama wanne. Kwa sababu muda ulienda sana. Tulipigana. Tulipigana. Natumia silaha hii kichoka, natumia silaha hii kichoka, natumia silaha hii. Na mwisho Tulipolazimisha kutumia jina na damu ya Yesu. Yale majini yakakubali matokeo na kutoweka na kumwachia huru yule ndugu. Ndugu yangu tunaweza kuwa washindi mwana wa Mungu kwa kutumia silaha hizi za Mungu. Wakati mwingine kweli nguvu za giza zinaweza zisiwe dhahiri sana kwa macho yetu ya damu na nyama, lakini hakika shetani anaachilia mash, mashambulizi yake makubwa katika maisha yetu ya kila siku. Tunapodhamiria kumshughulikia kwenye maombi damu ya Yesu na jina la Yesu vinaweza vikatupa ushindi. Ye shetani anaweza akaachilia mashambulizi kwenye kila eneo la maisha yetu. Anaweza akaachilia mashambulizi kwenye ndoa, kwa watoto, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mifugo, kwenye mashamba yetu. Kwenye kazi yote ya mikono yetu tunayoifanya shetani anaweza akaachilia mashambulizi. Lakini bado Mungu atatushindia. Pendo msikizaji wangu Imeandikwa kwamba lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika 
wala wenye mamlaka wala aliopo wala atakao kuwapo wala wenye uwezo wala alio juu wala alio chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu kwa hiyo mpendo msikilizaji wangu tunaweza tukawa washindi kama tunaweza tukamwamini Yesu kama tunaweza tukamtumaini Yesu hakika tunaweza tukawa washindi tunaweza tukawa washindi mpendo msikilizaji wangu Yesu anazungumza maneno haya katika kitabu cha Maliko sula ile ya kumi na moja. Yesu anazungumza maneno haya akisema Maliko Maliko ile sula ya kumi na mbili. mstali ule wa ishirini na nne. Biblia inasema hivi Yesu akajibu akawaambia je hampotei kwa sababu hii kwa kuwa hamjajui maandiko wala uweza wa Mungu Mpendo msikizaji wangu kama tukiweza kuyajua maandiko yanasema nini kwa ajili ya ushindi wetu kama tukiweza kujua ya kwamba iko nguvu ya Mungu itendayo kazi juu ya kanisa tukiweza kujua kwamba iko nguvu itendayo kazi ndani ya jina la Yesu tukiweza kujua kwamba iko nguvu itendayo kazi ndani ya damu ya Yesu Kristo Hakika tunaweza tukawa washindi. Tunaweza kuwa washindi katika eneo lolote lile la maisha yetu. Si maandiko yanasema katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa tano. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa tano. Maandiko yanasema hivi, nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Iko nguvu ya Mungu itendao kazi ndani ya kanisa mpendo msikilizaji wangu. Iko nguvu ya Mungu itendao kazi ndani ya mtu ambaye amemtumaini Yesu. Iko nguvu ya Mungu itendao kazi ndani ya mtu ambaye anamcha Mungu. Iko nguvu ya Mungu na nguvu hii imeshikamanishwa ndani ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa tunaweza tukawa washindi kama tutadhamiria kuiamini hii nguvu itendao kazi. Maana tunasema ya kwamba tunaye Mungu mwenye nguvu. Tena tunasimulia kabisa ya kwamba yeye ndiye ambaye aliwaokoa wana wa Israeli aliwapitisha kwenye ile bahari ya Shamu, aliwavusha kwenye ile mto Yordani, aliwapitisha kwenye lile jangwa, aliwavusha kwenye maeneo hatalishi, wakashinda kama ambavyo walivyoshinda, vivyo hivyo nasi tunaweza tukashinda. Mimi na wewe tukimtumaini Yesu tunaweza tukashinda. Haijalishi tunapambana kwa kiwango gani. Haijalishi tumepambana kwa muda gani. Haijalishi umesumbuliwa kwa muda gani. Lakini kwa jina la Yesu tunaweza tukapambana na kwa kutumia damu Yesu tukashinda. Mama mmoja aliniimbia Mbio mchungaji nimesumbuliwa sana na kitu ambacho kimekuwa kikizunguka kwenye mgongo wangu zaidi ya mwaka mzima Sijui namna ya kufanya kwa sababu nimeomba sana sijaweza kupata ufumbuzi Nikamwambia haina shida ushindi kwa Kristo hautegemei kwamba umeomba kwa kiwango gani na watu wengine huwa wanafikiri kwamba tunaposhindwa kupata haja za mioyo yetu watu wengine wanaweza kufikiri kwamba labda ni kwa sababu tumekuwa tena dhambi sio kweli mpendo msikizaji wangu ngoja nikupe mfano mmoja tu Biblia inamsimulia baba na mama yake Yohana Mbatizaji kwamba walikaa mpaka katika uzee wao ndipo walipokuja kumpata Yohana Mbatizaji Luka Anamsimulia Elizabeth na Zakaria baba na mama yake na Yohana mbatizaji kwamba walikuwa wacha Mungu lakini walikuwa hawaja bahatika kuwa na mtoto ni mpaka siku ile Mungu alivomjilia Zakaria sababu Zakaria alikuwa kuhani siku hiyo yuko kwenye zamu yake hekaluni Mungu akamtokea akamwambia mkeo Elizabeth atachukua mimba na atazaa mtoto ambaye nataka niende kumtumia kwa ajili ya kusudi maalum Zakaria alitaka kuleta ubishi kwamba jambo hili linawezekanaje katika uzee huu Mungu akamwambia ishara ni hii utakuwa bubu kuanzia leo paka mtoto atakapozaliwa na kweli alitoka mule hekaluni hawezi kuzungumza tena ni mpaka mke wake alivyobeba ujauzito 
mpaka alipokuja kujifungua mpaka mtoto siku ile anapewa jina Elizabeth anampa mtoto yule jina Yohana Mbatizaji ndugu na jamaa za mume wake wakakataa akasema hatuna mtu kama huyu ndani ya ukoo wetu ndipo baba mtu akapewa kibao aandike jina na yeye akaandika jina hilo hilo na ndipo kinywa chake kilipofunguliwa kwa hiyo si kwamba tunaposhindwa kupata haja za mioyo yetu kwa wakati ambao tunafikiria tusifikiri kwamba labda tumemkasirisha Mungu au labda tumetenda dhambi au labda vinginevyo ni kwa sababu tu majira ya Mungu hajatimia majira ya Mungu yakitimia hakuna kitu ambacho kinaweza kikapinga walijitokeza watu kuzuia maombi ambayo mtumishi wa Mungu nabii Daniel alikuwa akiomba kwa siku 21 akampinga akampinga malaika Gabriel amebeba majibu ya Daniel akampinga kwa siku 21 lakini bado Mungu alifungua mlango akamtuma malaika mkuu Mikael kwenda kumsaidia Gabriel akapambana na wale adui mpaka akapata upenyo akapeleka majibu ya mtumishi wa Mungu Daniel kwa hiyo Haijalishi tunachelewa kupata majibu. Haijalishi tunapambana kwa kiwango gani. Lakini sisi tunaweza tukashinda. Tunaweza tukashinda mpendo msikilizaji wangu. Tunaweza tukashinda katika situation yoyote ambayo inatukabili. Tunaweza tukashinda hata katika situation ambayo inaonekana kabisa kwamba jambo hili limekuwa ni gumu katika maisha yetu. Tena Bwana Yesu anasema yale ambayo ni magumu katika maisha yetu ya kibinadamu kwake sio magumu ni maraisi ya ambayo yameshindikana katika maisha yetu ya kibinadamu kwa Mungu yote anawezekana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu, ninakusihi katika jina la Yesu, usirudi nyuma. Tunaweza tukawa washindi pasipo kujali kwamba tumepita katika mapito ya aina gani, tumechukua muda gani, tunaweza tukawa washindi. Ushindi upo kwa ajili yetu. Mungu amekwisha kutuandalia ushindi mbele yetu. Yesu yuko tayari kutusaidia katika mapambano haya. Hakika peke yetu hatuwezi kushinda lakini kwa msaada wa Mungu tunashinda sababu jemedari wetu Yesu Kristo anaweza akatushinia ni kuombe sasa ijumaa hii njema tulisema kwamba ijumaa jumamosi na jumapili ni siku nzuri za kumtafuta Mungu katika maisha yetu kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo yanatukabili katika maisha yetu ni kuombe yamkini una mambo yako ambayo ungependa kwenda kumuomba Mungu siku ya leo hebu ungana pamoja nasi Ijumaa hii kuanzia saa 12 mpaka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni hebu jitoe dhabihu kwa kufunga mwambie Mungu kwa ajili ya mahitaji yako ulionayo mwambie Mungu mwambie Mungu kwa ajili ya biashara zako mwambie Mungu kwa ajili ya kazi zako mwambie Mungu kwa ajili ya nyumba yako mwambie Mungu kwa ajili ya ndoa yako mwambie Mungu kwa ajili ya jambo lolote ambalo unaliona limekuwa zito kwenye maisha yako Mungu yuko tayari mpendo wangu kukusikiliza na kukujibu maana siku zote Mungu anasikiliza maombi yetu Mungu anasikiliza tena huwa yuko tayari kutujibu hebu ninakusii katika jina la Yesu usichoke wala usirudi nyuma hebu tembea pamoja nasi katika maombi haya ijumaa hii ya leo nami ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako wewe ambaye umedhamiria siku ya leo kujitoa dhabihu kwa ajili ya kufunga na kuomba kwa ajili ya mahitaji yako ningependa nikakuombee Bwana Yesu Asante kwa ajili ndugu yangu huyu ambaye amejitoa dhabihu siku ya leo kwenda kufunga na kuomba kwa ajili ya maisha yake. Baba, ninajua ya mkini kabisa atakuwa tayari pia kutuombea na sisi neema yako iwe juu yetu katika kazi yako ambayo tunaitenda Mungu katika redio yako hii. Ninaomba baba yangu ukamtie nguvu, mpe kuongezeka, mpe nguvu. Bwana Yesu, umetuahidi kwamba tutapokea nguvu akisha kutujilia juu yetu roho wako mtakatifu. Nami ninaomba roho mtakatifu ukawe juu ya mtoto wako huyu ambaye amedhamiria siku ya Ijumaa hii leo kwenda kujidhabihu angalau kufunga katika siku hii ya leo. Tunapokumbuka siku za mateso yako Kristo katika mwezi huu, mkini na mwezi ujao, jinsi ambavyo ulivyobeba dhambi zetu pale msalabani, ukabeba mateso yetu. Baba ninaomba ukamtie nguvu mjodi wako huyu pia anapoenda kuungana pamoja nasi katika maombi haya. Wema wako na fadhili zako Baba ninakuomba zikawe juu yake. Ukamlinde na kumtegemeza e Bwana katika maombi haya kwa masaa hayo mbili na utukufu wako Mungu ukamwatamie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth lehai. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu, mimi ninapenda kukutakia baraka za Mungu Ijumaa ya leo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. 
Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu. Mimi ni mtumwa Kristo wa Shagiri wa Shagiri kama utakuwa na jambo lolote unatamani kusema nami. Namba zangu ni 0786 9673 Kama unataka kumpokea Yesu, wasiliana na nami. Kama unataka tukuombe kwa ajili ya uponyaji wa jambo lolote, wasiliana na nami. Tutaenda kuomba nawe na neema ya Mungu iliyoko juu yetu itakuhudumia na utaenda kupokea. Mungu wangu aliye hai akubariki.